Se você tem interesse em saber o que é o homeschooling e o unschooling e como a gente tem aplicado ele na nossa casa, então esse vídeo é para você. Como o próprio nome já diz, homeschooling é a ação de trazer a escola para dentro de casa. Então, ao invés da criança ou do jovem precisar ir regularmente às aulas, ela pode estudar por conta própria. E esse processo de aprendizado, de formação de habilidades e competências, normalmente é mediado pelos pais, mas também pode ser terceirizado para pessoas que vão fazer uma mentoria. Já o unschooling significa sem escola, então nele não existe a necessidade de você se adaptar em seguir o programa curricular, por exemplo, imposto pelo Ministério da Educação. A gente ainda poderia dizer que o unschooling é uma maneira de concretizar a cultura maker, porque nela o jovem vai poder aprender a fazer as coisas fazendo. E isso está baseado no DIY, do it yourself, ou seja, faça você mesmo. E nesse caso não importa muito qual é a opinião do Ministério da Educação a respeito do programa curricular ou de quais habilidades e competências devem ser formadas em cada ano escolar. Simplificando tudo isso, a gente poderia dizer que as escolas e o homeschooling ainda estão preocupados com a aquisição de certificação, por exemplo, do ensino fundamental e do ensino médio. Enquanto que para o unschooling não importa muito quem está ditando ou quais são as regras que estão sendo colocadas para essas crianças e jovens, porque eles vão aprender a partir daquilo que é mais significativo para elas. Alguém poderia dizer que esse tipo de educação informal e desinstitucionalizada na verdade não produz e não pode produzir bons resultados porque a criança não vai estar sendo orientada. Mas o que acontece é que as estatísticas mostram para a gente exatamente o contrário. Estatisticamente falando, os estudantes que fazem homeschooling e unschooling no mundo todo costumam apresentar resultados mais significativos nas próprias avaliações feitas pelas escolas. Os meus filhos, por exemplo, já estão acostumados a trabalhar com projetos, porque é isso que a gente faz aqui nesse Espaço Maker. Eles expressaram para mim desde o início do ano a dificuldade que eles estavam tendo na escola, que além de sugar muito o tempo deles, as aulas ainda não acabavam rendendo o que deveriam, porque os alunos que vieram nessa fase pós-pandemia acabaram tendo muitas dificuldades de compreensão a respeito da hierarquia dentro da escola e de comportamentos que eles deveriam ter para a aula poder fluir. E conversando com a Evelyn, minha filha caçula que já atingiu uma boa autonomia nos seus estudos pessoais, a gente chegou à conclusão que ela conseguiria atingir os objetivos das aulas dela em cerca de um terço do tempo que ela precisaria gastar na escola. E foi assim que a gente decidiu migrar de uma escola tradicional para um processo de educação domiciliar. Meu filho do meio, o Júlio, que já está acostumado a fazer projetos relacionados com programação de games, também decidiu utilizar melhor o tempo dele, saindo dessa escola tradicional, migrando para uma escola aqui, mas espero de casa, para depois então a gente ficar 100% em homeschooling. O Jaime, meu filho mais velho, sempre teve um desempenho muito bom na escola, só que ele estava um pouco cansado desgastado ou talvez oprimido demais por causa do sistema escolar, porque ele achava que acabava estudando coisas que eram desnecessárias e não tinha tempo necessário para conseguir produzir os projetos maker que ele já sempre fez desde pequeno. E ao contrário dos dois mais novos, ele decidiu então ingressar de cabeça no homeschooling e deixar de lado as escolas. A Patrícia, eu e as crianças conversamos muitas vezes a respeito desse assunto com eles e então decidimos colocar o Jaime no Clonlara School, que é uma escola americana que permite que ele conclua o ensino médio com a certificação no Brasil e também nos Estados Unidos. E o Clonlara permite que ele venha cumprir com as horas de estudo dele por intermédio de projetos, de modo que os pais atuam como mentores e existem advisors para dar suporte para utilizar a plataforma deles. Para usufruir desse serviço, a gente paga uma mensalidade mais ou menos no valor de uma escola particular barata, mas se você não tem dinheiro para pagar e gostaria que seu filho tivesse a certificação brasileira, ainda existe a possibilidade de realizar a prova do Enseja, em que você não precisa pagar nada, só precisa ter a idade mínima para conseguir requisitar a execução dessa prova. E de antemão eu já vou te dar uma dica, é uma prova muito fácil de passar. Mas sempre aparecem aquelas pessoas que gostam de controlar tudo o que a gente está fazendo e então afirmam que o homeschooling e o unschooling são ilegais. Mas isso é mentira e eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos que a própria Constituição Brasileira protege o homeschooling. E já faço um convite para você que está pensando em chamar o Conselho Tutelar para me denunciar para vir aqui em casa e conhecer esse espaço maker, para ver o nível de educação que a gente tem produzido nesse lugar. 
e já também te desafio a trazer qualquer espécie de avaliação para ser aplicada em qualquer um dos meus três filhos. E se você é uma daquelas pessoas que acreditam que o homeschooling não proporciona uma socialização adequada para as crianças e jovens, então aguarda pelos próximos vídeos que eu vou te explicar por que, que isso é papo furado. E só para ilustrar, vou estar tá mostrando para vocês dois projetos que o Júlio e a Evelyn fizeram esse ano, já se preparando para o homeschooling 100% no ano que vem. A Evelyn escreveu o roteiro e fez edição de um vídeo explicando como enquadrar um quebra-cabeça. E você pode dar uma olhadinha nesse vídeo. Já o Júlio fez um roteiro e editou o vídeo explicando como utilizar o Construct 3 para programação de games. E se você tiver interesse nos próximos conteúdos sobre homeschooling e unschooling, então faz a sua inscrição no canal. Falou!